எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இந்த பதிவில் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஹைப்போ டென்ஷன் அதாவது லோயர் பிபி லோ பிபின்னு சொல்லக்கூடிய குறைவான இரத்த அழுத்தம் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா உயர் ரத்த அழுத்தம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட சற்று அதிக முக்கியம் வந்து இந்த குறைவான ரத்த அழுத்தத்துக்கு இருக்குங்க ஸோ இந்த குறைவான ரத்த அழுத்தம்னா என்ன அது எப்படி வருது உடம்புல என்ன நடக்குது ஸோ அதனுடைய விளைவுகள் என்ன சிம்டம்ஸ் என்ன குறைவான ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவர்கள் எப்படி அவர்களாகவே தங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு பல விஷயங்களையும் அறிவியல் பூர்வமாக சொல்ல போகிறேன் இந்த அறிவியல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்களே உங்களுடைய லோயர் பிபியை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ அதற்கு பெரிய வாய்ப்பாக இந்த பதிவு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த பதிவை தயவு செய்து முழுமையாக பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா நிகழ்ச்சிக்கு போலாங்களா வாங்க சரிங்க இப்போ குறைவான ரத்த அழுத்தம்னா என்னங்கிறத நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதரின் உடம்பிற்குள்ளும் அவனுக்கு தேவையான ஆற்றல்களை அதாவது அவனுடைய திசுக்களுக்கும் அவனுடைய செல்களுக்கும் அவனுடைய உறுப்புகளுக்கும் எல்லா பாகங்களுக்கும் சீராக ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா அதற்கு தேவை சக்தி அந்த சக்தி தான் ரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ரத்தமானது சீராக நம் உடம்பில் எல்லா பாகமும் இருந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் சரிங்களா இந்த ரத்தமானது தானாகவே செல்வதிலே நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இதயத்தின் மூலமாக மட்டுமே இந்த ரத்தமானது உடம்பில் உள்ள எல்லா பாகங்களுக்குமே சென்று நமக்கு ஆற்றலை கொடுக்கிறது சரிங்களா ஸோ இதயத்தின் உதவியோடு ரத்தமானது நம் உடம்பிற்கு தேவையான அனைத்து ஆற்றல்களையும் நாம் நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கு அது கொடுக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த செயலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரத்த அழுத்தம் சரிங்களா இந்த ரத்த அழுத்தமானது சராசரியாக ஒரு அளவு இருக்குங்க அதாவது ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டி அதாவது நூற்றி இருபது பை எயிட்டின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டாலிக் பிபின்னு சொல்லுவாங்க எயிட்டிங்கிறது டயஸ்டாலிக் பிபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நூற்றி இருபது பை எயிட்டி தான் ஒரு சராசரியான ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனுடைய சராசரி ரத்த அழுத்தம் இதற்கு மேலே போனாலோ இல்லது குறைந்து போனாலோ அவனுக்கு நோய்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது அதாவது நூற்றி இருபது பை எட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் உயர் ரத்த அழுத்தம்னு சொல்கிறோம் அதே தொண்ணூறு பை சிக்ஸ்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சதுனாலே அதனுடைய பேர் தான் குறைவான ரத்த அழுத்தம் சரி இந்த ரத்த அழுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பல வகையில் இருக்குது அந்த வகைக்குள்ளே இந்த ரத்த குறைவான ரத்த அழுத்தத்தை நம்ம அடக்க முடியும் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோஸ்டெட்டிக் ஹைப்போ டென்ஷன் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பிராண்டயல் ஹைப்போ டென்ஷன் ஒன்று மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நியூரலி மீடியேட்டட் ஹைப்போ டென்ஷன் நான்காவது சிவியர் ஹைப்போ டென்ஷன் இப்படி பல வகையாக இருக்குது இதில் ஏற்படுற பாதிப்பு எல்லாத்தையுமே இந்த வகைக்குள்ளே நம்ம அடக்க முடியும் சரிங்களா இதை பற்றின அறிவியல் விளக்கத்தை நான் படிப்படியாக சொல்லிட்டு வரேன் கவனமாக கேளு இந்த குறைவான ரத்த அழுத்தத்தோடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதாவதுங்க யாராவது ஒருத்தர் நோய்வாய்ப்பட்டவங்களோ ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்னால் மிக கொடுமையான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டவரோ இல்லை எதிர்பாரா விதமாக ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதரோ ஒரு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அதாவது ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அங்கே அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை நடக்கும்போது அவருடைய ரத்த அழுத்தமானது குறைந்தது என்றால் அதாவது அவருக்கு குறைவான ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்களை காப்பாற்றுவது மிக மிக கடினம் ஸோ குறைவான ரத்த அழுத்தம்ங்கிறது எளிமையாக மரணத்தை தொடக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு செயல் தான் நம்ம உடம்பில் நடக்கிறது ஸோ குறைவான ரத்த அழுத்தம்ங்கிறது மிக மிக முக்கியமான கவனிக்கப்பட வேண்டிய அனைவரும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் ஆனால் குறைவான ரத்த அழுத்தத்திற்கு கரெக்டான ஒரு சிம்டம்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது அதாவது பிரத்யேகமான கவனிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய சிம்டம்ஸ் இருக்கிறது இல்லை அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா அதை நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டுறோம் அதில் தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது நம்மளோட வாழ்நாள் தினசரி வாழ்நாள் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களிலும் நமக்கு திடீர் திடீர்னு இந்த சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு போகும் இதை நம்ம சீரியஸாக எடுக்காமல் விடுறதுனால கடைசியில் அது ஒரு மிகப்பெரிய விளைவில் கொண்டு போய் விடக்கூடிய அளவுக்கு இந்த குறைவான ரத்த அழுத்தம் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எந்த மாதிரி நம்ம அனுபவப்பட்டிருப்போம் நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் இதில் உணர்ந்திருப்பீங்க அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா குனிஞ்சு நிமிர்ந்த உடனே தலை சுத்தும் படுத்துட்டு இருப்பாங்க தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே கிருகிருன்னு வரும் அங்கங்கே இருட்டடிக்கும் கண்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலை சுற்றும் ரொம்ப நேரம் நின்றுருந்தாங்கன்னா தலை சுற்றி கீழே விழுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் உட்காந்துருப்பாங்க திடீர்னு எந்திரிச்ச உடனே தலை சுற்றும் சில பேருக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வரும் மன உளைச்சல் ஆகிட்டே இருக்கும் தலைவலி அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மசில் பெயினெல்லாம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஜாயின்ஸு மசில்ஸு கிட்டத்தட்ட உடம்பே பார்த்திங்கன்னா அடித்து போட்ட மாதிரி ஃபீலாக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலுமே படுக்கிற படுக்க தோணக்கூடிய ஒரு நிலைமையெல்லாம் ஏற்படும் இது எல்லாமே காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குறைவான ரத்த அழுத்தத்தினால தான் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மூச்சு திணறல் கூட வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லோ பிபி பார்த்திங்கன்னா ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகம் அதாவது பெண்கள் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு கோவப்படுவாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ஏ அவளுக்கு பிபி ஏறிடுச்சு அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும் ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாசிபிலிட்டி என்னென்னா வெறும் பிபி ஏறதுனால மட்டும் இல்லைங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குறைவான ரத்த அழுத்தம் வந்தாலும் நமக்கு கோபம் வரும் பெண்கள் அடிக்கடி கோவப்படுவாங்க அப்புறம் மயக்க மட்டும் விழுந்துருவாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குறைவான ரத்த அழுத்தம் ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய சுற்றியும் நம்ம நடந்துகிட்டே இருக்கோம் இது வந்து தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா சரி இப்போ ஏற்பட்ட இந்த இவ்வளோ பிரச்சனை நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடக்குது அப்படி என்ன நடக்குது உடம்புக்குள்ளே அப்படிங்கிறத அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிற கவனமாக கேளுங்க இந்த குறைவான ரத்த அழுத்தம் எப்படி எல்லாம் ஏற்படுதுங்கிறத அறிவியல் விளக்கம் இதோ கேளுங்க உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த வகைகள் சொல்லிட்டேன் அந்த வகைகள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஏழாக பிரிச்சுட்டேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஏழாக நான் சொல்கிறேன் முதல் காரணம் என்னென்னா இதயத்தின் இயக்க விசை குறைதல் அதாவது ஹார்ட் பம்பிங் மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா குறைவது கார்னரி ஆர்டிஷன்னு சொல்லக்கூடிய இதத்தில் இருக்கிற நரம்புகள் வந்து செயலெழுப்பதனாலும் அதனுடைய ஆரோக்கிய குறைவுனாலும் இதயத்தின் ஆரோக்கியத்தின் குறைவுனாலும் பல நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு இதயம் பலவீனமடையும் அப்படி பலவீனமடையும் போது இ இதயமானது சீராக இயங்காது அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு குறைவான ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் அதாவது இதயத்தினுடைய நார்மல் ரேட்லேருந்து அது குறையும் அப்போது பிளட்டானது உடம்பிற்கு தேவையான பாகத்திற்கு செல்லாது ஸோ இப்படி ஒரு வகையில் குறைவான ரத்த அழுத்தம் வருது சரிங்களா இரண்டாவது காரணம் இரத்தத்தின் அளவு குறைதல் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹீமோக்ளோபின் குறைஞ்சா அனிமியா அதாவது ரத்த சுகை ஏற்படும் போது உங்களுக்கு இரத்தத்தின் அளவு குறையும் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஏதாவது எதிர்பாராத விதமாக யாருக்காவது விபத்து ஏற்பட்டு கீழே விழும்போது விபத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இறக்க நேரிடுவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் அவர்களுடைய இரத்தத்தின் அளவு குறைவது தான் ஏன்னா சராசரி மனிதனுடைய உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் ரத்தம் இருக்கும் அதிலிருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சாலே நமக்கு உயிர் போகக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் ஸோ இருபத்தைந்து சதவீதம் ரத்தத்தை நம்ம இழந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மரணம் தான் அப்படி தான் விபத்தில் நிறைய பேர் சாகிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ ரத்தத்தின் அளவு குறைஞ்சாலும் நமக்கு லோயர் பிபி வரும் மூன்றாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து குறைதல் நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது வெயில் காலம் அதிகமாக ஏற்படும் போது பேப்பரில் பார்த்துருப்போம் இந்த வெயில் கொடுமைக்கு இவ்வளோ பேர் இறந்தாங்கன்னு அது எப்படின்னா அதோட அறிவியல் விளக்கம் என்னென்னா வெயில் சூரியனுடைய அதிக வெப்பத்தினால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிற நீர் சத்து உறிஞ்சப்படும் அப்படி உறிஞ்சப்படும் போது நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற நீர் சத்து குறையும் அப்படி குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்மளுடைய ரத்தமானது சீராக பாயாது லோயர் பிபி ஏற்படும் அதனால தான் வெயிலில் நின்றுட்டே இருப்பாங்க சில பேர் அப்படியே மயக்க மட்டும் விழுவாங்க இறந்துடுவாங்க ஸோ இப்படி வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மயங்கி விழுந்து சாவாங்க இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சன்ஸ்ட்ரோக் அதாவது வயதானவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறதுக்கு இது தான் மிக மிக முக்கிய காரணம் அதாவது ஒருத்தர் ஒரு வீடியோ கூட பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கில் ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு இருப்பார் அப்படியே கீழே விழுந்து இறப்பார் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் லோயர் பிபி தான் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சில நோய்கள் அதாவது பகரக்கூடிய சில நோய்கள் அதாவது டெங்கு காய்ச்சல் இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற நீர் சத்தை உறிஞ்சிக்கும் ஸோ இதனாலேயும் நமக்கு குறைவான ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்பு மிக முக்கியமாக அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறவங்க அதாவது நிறையா இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருடைய உடம்புலையும் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற நீரின் அளவு குறையும் ஸோ ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அதிகமான ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் இந்த லோ பிபி வர மிக காரணம் ஏன்னா ஆல்கஹால் எந்த அளவுக்கு ரத்தத்தில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரத்தத்தினுடைய நீர் சத்து குறையப்படும் சரிங்களா நான்காவது காரணம் வயது முதிர்வு இது எல்லா மனிதனுக்குமே ஏற்படக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா அவனது வாழ்நாளில் அவன் பின்பற்றிய அந்த வாழ்க்கை முறையும் உணவு முறையும் அவனை வந்து மிக வீக் ஆகிடுச்சுன்னா ஈஸியாக அவனுடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே பாதிக்கப்படும் அதனால் என்னாவது இதயமும் பாதிக்கப்படும் அப்படி பாதிப்புனால உண்டாகும் போது ரத்த அழுத்தமானது
இதயம் சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்முடைய உடம்பில் இருக்கிற இதயமானது தலை முதல் பாதம் வரை தனது அதாவது அது பண்ண அதோடைய பம்ப் பண்ணும்போது எல்லா பிளட்டுமே சீராக உடம்பிற்கு ஃபுல்லாக போய் திருப்பி ரிட்டன் வரணும் அப்படி வரும்போது இந்த ஒரு மிஷின்னால் அது ஹெல்ப் ஆகுதுங்க எப்படி நம்ம வந்து மோட்டரில் தண்ணி மேலே தொட்டி அனுப்புகிறோன்னா மோட்டரை போட்டு கீழேருந்து எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி கீழே போன அந்த ரத்தமானது மேலே கொண்டு வரு கொண்டு வருவதற்கு மிக உதவியாக இருக்கிறது இந்த காஃப் மசில் தான் ஸோ அதனால தான் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எப்போ போனாலும் என்ன சொல்லுவாங்க வாக்கிங் போங்க ஜாகிங் போங்கம்பாங்க இது எதனால் சொல்கிறாங்கன்னா அப்படியாவது உங்களுடைய இரண்டாவது இதயம் இயங்கட்டும் என்று தான் ஏன்னா இரண்டாவது இதயம் இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களுடைய இதயத்திற்கான வேலை பழு இல்லாமல் ரொம்ப சராசரியாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இதயம் ஏன் உடனே வீக்கடையுதுன்னா அதுக்கு மெயின் காரணமே உடற்பயிற்சி இல்லாமல் தான் ஸோ உடற்பயிற்சியோட மிக முக்கிய காரணமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அறிவியல் விளக்கமே என்னென்னா இரண்டாவது இதயத்தை இயக்குவது ஸோ இதை மறந்துடாதீங்க ஸோ அடுத்த காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் வந்து பாதிப்படைஞ்சா அதாவது நாளமில்லா சுரப்பிகளில் ஏதாவது பாதிப்பு உண்டாயாலும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கணையத்தினால் ஏற்படுற பாதிப்பு உங்களுக்கு வந்து சொல்ல இந்த நம்மளுடைய தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஏற்படும் போது உங்களுக்கு குறைவான ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்குது கடைசி ஏழாவது காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இது அதாவது அதிகமாக உணவு உட்கொண்டால் நமக்கு குறைவான ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் அதாவது எப்படின்னா சில நம்ம வந்து மூன்று வேலை சாப்பிடுவோம் ஒவ்வொரு வேலை நம்ம சாப்பிடும் போது அதனுடைய சுவை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதிகமான உணவை ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட்றோம் இது சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு குறைவான ரத்த அழுத்தத்திற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அமையுது இது எப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவானது வயிற்றில் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒட்டுமொத்த உடம்புடைய எனர்ஜி எல்லாமே வயிற்றுக்கு தேவைப்படுது அப்போ என்னன்னா தலைக்கு போகிற ரத்தமானது தலைக்கு போகாது எல்லாமே வயிற்றுக்கு போய் அதை டைஜஸ்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணும் அதனால தான் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுன்னா லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தலை சுற்றும் கண் இருட்டடிக்கும் அதோடைய அறிவியல் விளக்கம் இது தான் சரிங்களா இப்படி ஏழு காரணங்களால் தான் நமக்கு குறைவான ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுது ஸோ இந்த அறிவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நீங்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக அமையணும் நம்புகிறேன் சரி இப்படி எல்லாம் ஏற்படுற லோயர் பிபினால் நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல நம்மளுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும் அதாவது இதய நோய்கள் அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக்கும் வரும் அதனுடைய விளக்கம் என்னென்னா ரத்தமானது சீராக போகலைன்னா உங்களுக்கு கார்னரி ஆர்டிஸில் போகக்கூடிய பிளட்டு வந்து போகாது ஏன்னா அந்த ஆர்ட்ரி சிறிய சிறிய நரம்புகள் எல்லாம் ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் தேவையான ரத்தம் இல்லைன்னா ரத்தமானது சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்ட்ரோக் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது தலைக்கு மேலே சீராக உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் இல்லைனாலே உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் தலை மூலிமா மயக்கத்திலிருந்து நான் சொன்ன அந்த ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்போடென்ஷன் எல்லாமே அதில் தான் வர்றது ஸோ அத்தனை விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வர வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுரும் அதுலேயும் இதே தான் நமக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த கேரடர் ஆர்டரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூளை நரம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கி போயிடும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரத்தம் சீராக ஓடலைன்னா எப்படி நரம்புகள் சுருங்குதோ அதே மாதிரி மூளை நரம்புகளும் சுருங்கப்பட்டு அங்கேயும் உங்களுக்கு தனது வேலையை செயலிழக்க செய்துடும் அதாவது மூளையில் ஒரு பகுதி வந்து செயலிழக்காமல் போச்சுன்னா உடம்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஆஃப் ஆகிட்டு வரும் ஸோ இதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கும் ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் நிற்கிறதுனால நான் சொன்ன இல்லைங்களா காஃப் நம்ம காஃப் மசில் இயக்கிறது அது ரொம்ப நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரலி மீடியேட்டட் ஹைப்போடென்ஷன் அதாவது இப்போ நீங்கள் குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராயில் நின்றுட்டுருப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அவங்க நிற்கும் போது இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க மயக்க மூட்டு விடும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா ரொம்ப நேரம் நிற்கும் போது ஒட்டுமொத்த ரத்தமானது காலையே தான் இருக்கும் ஸோ அது மேலே வராது அதனால தான் உடனே மயக்க மூட்டு விழுந்து தராங்க ஸோ இதுக்கு பிறகு தான் நியூரலி மீடியேட்டட் ஹைப்போடென்ஷன் சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக வந்து நான் சொல்கிறேன் அந்த வகையில் மிக முக்கியமானது தான் சிவியர் ஹைப்போடென்ஷன் இதுதான் என்னென்னா உடம்பில் இருக்கிற பாகங்கள் ஒவ்வொன்றா ஆஃப் ஆகிட்டு வரும் அதாவது கிட்னி லங்ஸு லிவர் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிரெயின் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஆஃப் ஆக ஆஃப் ஆக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற பெரும் வி
சரிங்களா சரி சொன்ன மாதிரி அடுத்த விளைவு பெரும் விளைவு அந்த ஸ்ட்ரோக் சொன்னது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் சீரான ரத்தம் போகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்னியோட தன்னுடைய செயல்பாடை நிறுத்திவிடும் அதாவது ரத்தத்தில் யூரியா கிரியாட்டின் அளவு அதிகமாகிடும் அதுக்கப்புறம் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஒட்டுமொத்த ப்ராப்ளமும் அங்கே நமக்கு தொடங்கிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தன்னோட வேலையை செய்கிறது நிறுத்திடும் உங்களுக்கு தெரியும் லிவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேலையை நம்ம உடம்புக்காக செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கு அந்த லிவரும் பாதிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த லோயர் பிபியில் இருக்குது சரிங்களா இப்படி பல விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த குறைவான ரத்த அழுத்தம் சரிங்களா சரி இப்போ ஏற்பட்ட இந்த குறைவான ரத்த அழுத்தத்தை நம்ம எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க அதாவது முதல்ல நான் சொல்லக்கூடிய அந்த போஸ்ட் பிராண்டையல் ஹைப்போடென்ஷன் சொல்லக்கூடிய சாப்பாடை ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக சாப்பிட்றத தயவு செய்து நிறுத்துங்க அதை நீங்கள் நிறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த லோ பிபியிலேருந்து தப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு அமையும் அதாவது அதிகமாக சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் விட்டு சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி லோ கார்போஹைட்ரேட் உணவை எடுத்துக்கோங்க அதாவது கார்போஹைட்ரேட் உணவை அதிகமாக எடுத்துக்காதீங்க அதாவது அரிசி வெள்ளை அரிசி சாதம் கோதுமை உணவுகள் இந்த மாதிரி உணவுகள் கார்போஹைட்ரேட் எதுலெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் பேக்ஸ் உணவுகள் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க அதை தவிர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதற்கு மாற்று உணவு நீங்கள் வேறு எது வேணால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உணவை செலக்ட் பண்ணி சாப்பிடணும் சரிங்களா ஸோ அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு நேரத்தில் சாப்பிட்றத விட ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை குட்டி குட்டியாக சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லோயர் பிபி வந்து நின்றும் அந்த தன்மை உங்களுக்கு லோயர் பிபிங்கிற அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற உணவை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா வர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணமே அதாவது ஹீமோக்ளோபின் குறைவுனால் ஏற்படக்கூடிய ரத்த சொகைக்கு மிக முக்கிய காரணமே ரத்தத்தில் வந்து அயன் சத்து குறைவதனால தான் இதனால தான் நமக்கு லோயர் பிபி அதிகமாக ஏற்படுது அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அயன் கண்டென்ட் இருக்கிற உணவை எடுத்துக்கோங்க எந்த மாதிரி உணவுனா இப்போ பீட்ரூட்டாக இருக்கட்டும் கீரைகளில் நிறையா இருக்குது சோயா பீன்ஸாக இருக்கட்டும் கருப்பு வகை பீன்ஸ் என்னும் சொல்லக்கூடியதில் அப்புறம் உங்களுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அயன் கண்டென்ட் இருக்கிறது இப்போ டொமேட்டோ கூட எடுத்துக்கோங்க அது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து லைக்கோப்பின் இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா ப்ரோட்டீனை தக்க வச்சுக்கும் ஏன்னா அயன் நமக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக உடம்பில் ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் அதனால் லீன் மீட் எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் போடுற நான்வெஜ் இனம் சாப்பிட்றவங்க இருந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க ப்ரோட்டீன் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அயன் வந்து தக்க வச்சுக்க முடியும் ஸோ ரத்தம் ஆரோக்கியமாக இருந்ததுன்னா உடம்பில் சீரான அளவில் பாயக்கூடிய வாய்ப்பு அதில் அதிகம் அதிலிருந்து குறைவான ரத்த அழுத்தம் நமக்கு வராது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸ் பி டுவெல் உணவு விட்டமின்ஸ் பி உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க விட்டமின்ஸ் பி டுவெல் உணவு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான்வெஜ்ஜில் அதிகமாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இல்லை எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை பால் சார்ந்த உணவுகள் அதாவது நான் பாலை சொல்லலை பால் சார்ந்த உணவுகள்னால் சீஸு தயிர் இந்த மாதிரி மோர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை நீங்கள் அதை சாப்பிடுங்க அதில் பி டுவெல் இருக்கும் அதே மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக பி டுவெல்க்காக நீங்கள் நான்வெஜ்ஜை சாப்பிட்லாம் சரிங்களா அதே மாதிரி விட்டமின் பி நைன் உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பி டுவெல் வந்து உங்களுக்கு தானியங்களை கூட இருக்குங்க ஸோ தானியத்தை கூட நீங்கள் நவதானியங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் முளைக்கட்டிய தானியங்கள் சாப்பிடுங்க அதில் எல்லாமே உங்களுக்கு பி டுவெல் அடங்கும் சரிங்களா கீரைகள் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி விட்டமின் பி நைன் உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு பொட்டாசியம் உணவு பொட்டாசியம் நிறைந்த உணவு மெக்னீஷியம் நிறைந்த உணவு விட்டமின் சி இருக்கிற உணவு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கிற உணவு எடுத்துக்கங்க அதாவது இப்போ வந்து பூசணி வகைகள் வெண் பூசணியாக இருக்கட்டும் தர்பூசணி இந்த மாதிரி அரசாணிக்காய் அதே மாதிரி புடலங்காய் நீர் சத்து இருக்கிற காய்கறிகளை நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடுங்க நீங்கள் ஸோ நீர் சத்து இருக்கிற உணவு விடுங்க நீர் சத்து போக வைக்கிற மாதிரி இந்த ஆபத்தான ஆல்கஹாலை எடுக்காதீங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் ரொம்ப தேவை நமக்கு மைக்ரோ மினரல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அப்போ நீங்கள் கீரைகள் கண்டிப்பாக எடுங்க ஏன்னா ரத்தத்தில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு மினரல்ஸ் வேணும்னா நம்ம கீரைகள் நிறையா சாப்பிடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பச்சை காய்கறிகள் கரும் பச்சை நிற காய்கறிகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குறைவான தளத்திற்கு மிக உதவியாக இருக்கும் பயிர் வகைகள் அவரை இனங்கள் நட்ஸ் நிறையா சாப்பிடுங்க தானியங்கள் சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ போமி கிரேனட்டாக இருக்கட்டும் கிரேப்ஸாக இ
சரிங்களா குறிப்பாக விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் பி நயன் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இந்த மாதிரி உணவுகளாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களால் லோயர் பிபி நீங்களே கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இப்போது ஆரோக்கியமாக இருக்கிற மனிதர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு இந்த லோயர் பிபி வரும் அவங்களாம் எப்படி தங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலான்னு சில டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இது ஆரோக்கியமான மனிதர்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா லெமன் வந்து லைட்டாக பிழிஞ்சு அதில் லைட்டாக உப்பு போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லோயர் பிபி வந்ததுன்னா உடனே அது போகும் அதே மாதிரி லோயர் பிபி வரவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு காஃபி கொடுக்கலாம் ஏன்னா காஃபியில் இருக்கிற கஃபின் பார்த்திங்கன்னா லோயர் பிளட் ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணுது குறைவு நேரத்தை எழுத்தத்தை சீர்படுத்துறதுல அந்த கஃபின் வந்து அதிக பங்கு வகிக்குது ஸோ காஃபி காஃபி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதிகமாக எடுக்க வேண்டாம் அந்த தன்மை வரும்போது லோயர் பிபி வர்ற ஃபீல் வர்ற மாதிரி ஃபீல் வரும்போது நீங்கள் அதை எடுக்கலாம் சரிங்களா சரிங்களா கிரியேட்டின் அளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க இதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் கிரியேட்டின் அளவு நார்மலாக இருக்கிறவங்க நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் சரிங்களா லெமனை வந்து ஊற்றி நான் சொன்ன மாதிரி உப்பு போட்டு குடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி காஃபி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லைக்கோரைஸ் டீன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு அதி மதுரம் சேர்ந்த அந்த வேரில் வந்து டீ போட்டு சாப்பிடுவாங்க அந்த பவுடர் பண்ணி அது கூட உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மிக முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா வந்து துளசி துளசியில் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு இலை எடுத்து வெறும் வயிற்றில் காலையில் மென்று சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளட் ப்ரெஷரை குறைக்கக்கூடிய அதாவது லோ பிளட் ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இருக்குது அதாவது துளசியில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்கலைன்னு சொல்லக்கூடிய சக்தி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பொட்டாசியம் இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது மெக்னீஷியம் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களை குறைவு நேர தழுத்தத்தை சீர்படுத்தும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்ப்பெல்லாம் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் உலர்ந்த திராட்சை அதே மாதிரி முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் பாதாம் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் இடையிடையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுடைய குறைவு நேர தழுத்தத்திற்கு இது மிக உதவியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதிகமான உடற்பயிற்சி இந்த லோயர் பிபி இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா வெயில் காலங்களில் குறிப்பாக வெயில் காலங்களில் அதிகமான உடற்பயிற்சி செய்திங்கன்னா அதிகமான நீர் வெளியேறும்போது லோயர் பிபி வந்து மயக்க மட்டும் விழுங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுற டைமில் அதிகமான நீர் ஆகாரம் கையில் வச்சுட்டு அளவாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் வீட்லேயே சின்னதாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் வாக்கிங் கண்டிப்பாக போகணும் சரிங்களா ஆனால் ஹெவியாக வெயிட் பண்ணி ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை லோயர் பிபி இருக்கிறவங்க முதல்ல தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை பெருக்கணும் அதாவது லோயர் பிபி தன்மையிலிருந்து சராசரி அளவுக்கு கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க வயதானவர்கள் தூங்கிட்டு படுத்துட்டு இருப்பீங்க மெதுவாக எந்திரிச்ச உடனே தூங்கின உடனே எழுப்பி விட்டால் டபான்னு எந்திரிப்பாங்க அப்படி எந்திரிக்காதீங்க எந்திரிச்சுன்னே படுத்து எந்திரிச்ச உடனே எந்திரிக்க எந்திரிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுவும் பண்ணாதீங்க படுத்துருக்கீங்களா எந்திரிக்கணும்னா முதல்ல எந்திரிச்சு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காருங்க உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பொறுமையாக எந்திரிக்கணும் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா படுத்து எந்திரிச்ச உடனே தலை சுற்றும் அது எப்படி போக்கணும்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு கால்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது அவங்களோட காலங்களெலாம் நீட்டி வச்சுக்கோங்க நீட்டி வச்சுட்டு இந்த பாதத்தை இப்படி இந்த மாதிரி ரெண்டு காலையும் இப்படி பண்ணுங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக எந்திரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தலை சுத்தல் வராது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது இந்த கொஷின் எதுக்குன்னா ரெண்டாவது இதயத்தை இயக்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் தான் அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர்ஸில் போய் நிற்பாங்க தலை சுற்றுற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா அப்படியே நின்றுட்டே அந்த காலை எம்பி அதாவது இப்படி 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 பண்ண சொல்லுங்கள் அந்த காலை எம்பி பண்ண சொன்னீங்கன்னா இரண்டாவது இதயம் இயங்கும் அப்போ உங்களுக்கு தலை சுத்தல் வராது ஸோ இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் சில வழிகள்லாம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ குறைவான ரத்த அழுத்தம்னா என்னங்கிற விஷயத்த நான் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அறிவியல் விளக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நல்ல உணவுகளும் சிறப்பான பயிற்சிகளும் அதனுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்களே உங்களுடைய லோயர் பிபியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஒரு வழி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செய்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இயற்கை மனிதன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்